ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிச்சிலக்கியங்களில் நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற விக்ரம சோழன் உலா பற்றியும் ராஜராஜ சோழன் உலா பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் விக்ரம சோழன் உலா ராஜராஜ சோழன் உலா பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு உலானா என்னன்னு பார்த்துடலாம் உலா என்பது சிச்சிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று பாட்டுடை தலைவன் உலா வருதலை சிறப்பித்து கூறுவதால் இந்நூல் இப்பெயர் பெற்றது உலா என்பதற்கு பவனி வரல் என்பது பொருள் தலைவன் வீதியில் உலா வர அவனை பேதை பெதுமை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேரிளம்பெண் என்னும் ஏழு வகை பருவ மகளிரும் கண்டு காதல் கொள்வதை கூறுவது உலா என்னும் சிச்சிலக்கியம் ஆகும் உலாவின் வேறு பெயர் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா பவனி உலாபுரம் புற உலா உலா மாலை பெண்பார் கைக்கிளை இப்போ தசாங்கம் என்னும் பத்து உறுப்புகள் உலா இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் உலா இலக்கியம் கலிவெண்பாவால் இயற்றப்படும் அதே போல் தூது இலக்கியமும் கலிவெண்பாவால் இயற்றப்படும் கலிங்கத்து பரணி கலித்தால் இசையால் பாடப்படும் முத்தொள்ளாயிரம் வெண்பாவால் இயற்றப்படும் இப்போ உலாவில் முன்னிலை பின்னிலை என்று இரண்டு நிலைகள் இருக்கு இப்போ உலாவின் முன்னிலைனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா பாட்டுடை தலைவன் சிறப்பு நீராடல் ஒப்பனை செய்தல் பரிவாரங்கள் புடை சூழ தன் ஊர்தியில் ஏறி உலாவரல் அல்லது பவனி வரல் ஆகியவற்றை உலாவின் முன்னிலை என கூறுவர் உலாவின் பின்னிலைனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா உலா வரும் தலைவனை கண்டு காதல் கொண்ட ஏழு பருவ மகளிர் தன் காதலை தனித்தனியாக கூறுவது உலாவின் பின்னிலை என கூறுவர் இப்போ மகளிரின் ஏழு பருவங்களின் வயதுகள் பற்றி பார்க்கலாம் பேதை ஐந்து டு ஏழு வயது வரை உள்ளவங்களை வந்து பேதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெதுமைனா எட்டு டு பதினோரு வயது மங்கைனா பனிரெண்டு டு பதிமூன்று வயது மடந்தைனா பதினாலு டு பத்தொம்பது வயது அறிவைனா இருபது டு இருபத்தைந்து வயது தெரிவைக்கு இருபத்தி ஆறு டு முப்பத்தி ரெண்டு வயது பேரிளம் பெண் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு டு நாற்பது வயது அப்புறம் உலா பாடுவதில் வல்லவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒட்டக்கூத்தர் அதே மாதிரி கலம்பகம் பாடுவதில் வல்லவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா இரட்டையர்கள் சிறந்த உலா நூல்கள் திருக்கைலாய ஞான உலா இதை எழுதுனது வந்து சேரமான் பெருமாள் நாயனார் திருக்கைலாய ஞான உலாவுடைய வேறு பெயர் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா ஆதி உலா தெய்வீக உலா அப்புறம் தமிழில் தோன்றிய முதல் உலா எதுன்னு பார்த்தோம்னா திருக்கைலாய ஞான உலா தான் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் மூவர் உலாவை எழுதுனது வந்து ஒட்டக்கூத்தர் இந்த மூவர் உலாவில் மூன்று உலாக்கள் இடம்பெற்றுள்ளது எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா விக்ரம சோழன் உலா இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் உலா இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் உலா அப்புறம் நாண உலா நாண உலாவை எழுதுனது வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் ஏகாம்பரநாதர் உலா எழுதுனது இரட்டையர்கள் இரட்டையர்கள்னா இளஞ்சூரியன் முதுசூரியன் திருவாரூர் உலா எழுதுனது வீரராகவர் இவர் அந்த கவி வீரராகவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்புறம் இப்போ நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற விக்ரம சோழன் உலா பற்றி பார்க்கலாம் விக்ரம சோழன் உலாங்கிற டாபிக் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இல்லை ஸோ அது என்னென்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் விக்ரம சோழன் உலா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது இதில் முதல் நாற்பத்தி மூன்று கண்ணிகள் விக்ரம சோழனின் பிறப்பு நீராடல் பள்ளி எழும்புதல் பற்றி கூறுகிறது மூவர் உலாவில் விக்ரம சோழன் உலாவே மிகச் சிறந்த நூலாக கருதப்படுகிறது ஒட்டக்கூத்தர் விக்ரம சோழன் அவையிலும் விக்ரம சோழனின் மகனான இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் அவையிலும் இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழனின் மகனான இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் அவையிலும் செல்வாக்கோடு விளங்கியவர் அம்மூவரையும் பற்றியும் அவர் பாடிய மூன்று உலாக்களும் மூவர் உலா எனப்படுகிறது விக்ரம சோழன் முதல் குலோத்துங்க சோழனின் நான்காவது மகனாவர் அவரை பற்றி பாடப்பட்டது விக்ரம சோழன் உலா ஆகும் விக்ரம சோழன் உலாவுடைய காலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இப்போ சோழனின் சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்ட பெருமாளுக்கு மணிகள் பலவற்றால் பாம்பனை அமைத்தவன் சோழன் ராஜ மகேந்திரன் போரில் எண்ணத்தக்க விழுப்பொன் தொண்ணூற்றி ஆறும் பெற்றவன் விஜயாலய சோழன் 
பதினெட்டு சிற்றூரை கைப்பற்றி மலைநாடு வென்றவன் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் சிவன் ஆடல் அரசராய் காட்சியளிக்கும் தில்லைக்கு பொன் வேய்ந்தவன் முதலாம் பராந்தக சோழன் சாளுக்கியரின் தலைநகரான கல்யாணபுரத்தின் மீது படையெடுத்து மும்முறை போரில் வென்றவன் சோழன் ராஜாதிராஜன் வடக்கே படையெடுத்து கங்கையையும் கிழக்கே கடாரமும் வென்றவன் சேரன் கடற்படை முழுவதும் அளித்தவன் கொப்பத்து போரில் ஆயிரம் யானைகளை வென்றவன் ராஜேந்திர சோழன் மேருமலையின் உச்சியில் புலிக்கொடி நாட்டியவனும் பொன்னியாகிய காவேரியின் இரு கரையை உயர்த்தி கட்டியவனும் கட்டியவன் கரிகால சோழன் குடகுமலையை ஊடறுத்து காவேரி ஆற்றை கொணர்ந்தவன் கவேரன் சிதம்பரம் கோவில் புறமதிர் சுவருக்கு திருமாளிகை என்று பெயர் வழங்கியது விக்ரம சோழன் சோழ மன்னர்களின் பெயரை பட்டியலிட்டு கூறும் வரலாற்று ஆவணம் விக்ரம சோழன் உலா இந்த விக்ரம சோழன் உலா எழுதினது ஒட்டக்கூத்தர் அப்புறம் நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் இருக்கிற ராஜராஜ சோழன் உலா பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ராஜராஜ சோழன் உலாவுடைய பாட்டுடைய தலைவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ராசராச சோழன் தான் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் புக்கு டுவெல்த்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி எயிட்டியில் ராஜராஜ சோழன் உலாங்கிற செயல் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ராஜராஜ சோழன் உலா வாயிலும் மாளிகையும் சாலையும் ஆலயமும் மண்டபமும் சூலிகையும் எம்மருங்கு தோரணமும் அப்படின்னா என்ன பொருள்னு பார்த்தோம்னா கோட்டை வாயிலிலும் மாளிகையிலும் சாலையிலும் ஆலயத்திலும் மண்டபத்திலும் சூலிகை அப்படின்னா நிலா முச்சம் அதாவது மாளிகையில் மேலே உள்ள வெளியே தான் நிலா முச்சம் அப்படின்னு சொல்லுதோம் எம் அருங்கு அப்படின்னா எல்லா பக்கங்களிலும் நிறைந்திருக்கின்ற தோரணமும் சாளரமும் தெற்றியும் மாடமும் ஆடல் அரங்கும் செய்குன்றும் சுச்சிய பாங்கரும் தோன்றாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பொருள்னா சாளரம்னா பலகனி தெற்றி அப்படின்னா திண்ணை மாடமும் ஆடல் அரங்கும் ஆடல் அரங்கும்னா கூத்து நடக்கும் இடம் செய்குன்றும் சுச்சிய பாங்கரும் தோன்றாமே பக்கத்தில் உள்ள இடங்களில் தோன்றாதபடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பச்சி மயங்கி மருகிர் பிணங்கி வணங்கி உயங்கி ஒருவருக்கொருவர் தயங்கிலையீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் தயங்கிலையீர் அப்படின்னா அழகிய அணிகலன்களை அணிந்த மகளிர் மயங்கி மருகீர் அப்படின்னா பக்கம் தெருக்கள் சாரி தெருக்கள் மருகீர்னா தெருக்கள் தெருக்களில் நெருங்கி வணங்கி உயங்கி உயங்கினா மனம் வருந்தி ஒருவருக்கொருவர் இந்த மற்ற இடங்களில் தோன்றாமல் ராஜராஜ சோழன் வந்து உலா வருகின்ற இந்த மாளிகையிலையும் மாளிகையிலையும் சாலையிலும் மண்டபத்திலும் குளிகையிலும் இந்த தோரங்கள் நிறைந்த இடத்திலும் சூழ்ந்து குளிம்பி இருந்தனராம் அப்புறம் குலாங்களின் கூற்று பார்க்கலாம் குலாங்களின் கூற்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தற்கோடி ஓரிரண்டு கொண்டு சதக்கோடி கற்கோடி செச்ச சிலை காணீர் அப்படின்னா என்ன பொருள்னா தற்கோடி அப்படின்னா தன் வில்லின் இரு முனைகளை வளைத்து கொண்டு சதக்கோடி அப்படின்னா ஆயிரம் முனைகளை கொண்ட வில்லில் இருந்து வந்த கற்கோடி அப்படின்னா கோடியான கற்கள் அதாவது கல்மலை இந்திரனால் பெய்த கல்மலையை செச்ச அப்படின்னா வென்ற வென்ற சிலை காணீர் சிலைனா வில் வென்ற வில்லை காணீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் முற்கோளி வட்ட மகோததி ஏவ ஒரு வாலி விட்ட திருக்கொச்ச விற்காணீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பொருள்னா முற்கோளி அப்படின்னா முன் வளைத்த முன் வளைத்த வட்டமான இந்த உலகத்தில் சூழ்ந்துள்ள மகோததி அப்படின்னா கடல் இந்த கொஷின் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க மகோததினா என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கடல் அந்த வட்டமான இந்த உலகத்தில் சூழ்ந்துள்ள கடலில் ஏவன அந்த ஒரு அம்பானது வழியை ஏற்படுத்தி 
வழியை ஏற்படுத்துச்சாம் அவ்வாறு வழியை ஏற்படுத்தி வெச்சி கொண்ட இந்த வில்லை காணீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அடிகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இலங்கையில் சேது அணையை கட்ட வருணன் வந்து வழி வழிவிட மறுத்ததற்காக சினம் கொண்ட ராமன் அம்பு எய்தாராம் அதனால் வருந்திய வருணன் அதனால் வருந்திய ராமன் அதனால் சாரி அதனால் வருந்திய வருணன் ராமனை வணங்கி வழிவிட்டதாக கூறுகிறார்கள் இது சோழனின் சிறப்பாக கூறப்படுகிறது வெட்டி சுழியிட்ட காவிரிக்கு சோனாடு வாழ வழிவிட்ட வாழ்காண வாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெட்டி அப்படின்னா மலையை வெட்டி வழிவி காவிரிக்கு வழிவிட்ட சோனாடு சோழ நாடு வாழ வழிவிட்ட வாழை காண வாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அடிகள் எதை கூறுது அப்படின்னா காவிரியின் குறுக்கே கல்லணை கட்டிய கரிகால சோழனின் சிறப்பை கூறுது ஒளிய மதி எறிந்து வள்ளேற்று வானெறிந்து தூங்கும் பதி எறிந்த கொச்சவால் பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மதினா சந்திரன் சந்திரனை வெற்றி பெற்று வல்லேற்று அப்படின்னா பெரிய இடிகளை உடைய வானத்தில் இருக்கின்ற மேகங்களை எரிந்து தூங்கு பதி எறிந்த அப்படின்னா வானத்தில் நிலை கொண்டுள்ள ஊர்களை வென்ற கொற்றவால் பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் உதியர் இடப்புண்ட பேரி பேரிஞ்சி வஞ்சியில் இட்ட கடப்ப முதுமுரசங் காணீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பொருள்னா உதியர் அப்படின்னா சேர மன்னன் அதாவது சேர மன்னன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தோம்னா கடற்கொள்ளைகளா கடற்கொள்ளையர்களால் தொல்லை ஏற்பட்ட போது பகைவர்களுடைய காவல் மரமாகிய கடம்ப மரத்தில் வந்து முரசு செய்தாராம் ஸோ இடப்பூ இடப்புண்ட பேரிஞ்சி வஞ்சியிலிட்ட பேரிஞ்சினா பெரிய மதில்கள் பெரிய மதில்களை உடைய வஞ்சி நகரத்தில் இடப்புண்ட அப்படின்னா பெயர் தடுக்கப்பட்ட பெயர் தடுக்கப்பட்ட அந்த கடம்ப முரஸ் அந்த பழைய கடம்ப முரசை காணீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் கொடுப்ப தரை கொண்ட வேச்சரசர் தன் சென்னி பொன்னி கரை கண்ட போர் முரசங் காணீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது படைகளில் தோல்வி உற்ற மாச்சரசர் வந்து தன் நாட்டை திரும்ப பெறுவதற்காக தன் சென்னி அப்படின்னா தன் தலையில் காவிரியின் கரையை கட்ட மண் சுமந்த போது முழங்கிய முரசை காணீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சரத பவித்ர விசய படை பரசுராமன் கவித்த அபிடேகம் காணீர் அப்படின்னு சொல்ல சரத அப்படின்னா வாய்மை பவித்ரனா தூய்மை வாய்மையும் தூய்மையும் உடைய மழுவிய ஆயுத படையை கொண்ட பரசுராமன் சூட்டிய அபிடேகங் அபிடேகங் அப்படின்னா கிரீடம் கிரீடத்தை காணீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தவித்துலகில் மூவெழுகால் எக்கோக்களையும் முடித்தவனி மூவெழுகார் கொண்ட முடிப்பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தவித்த உலகில் அப்படின்னா அரசர்களால் துன்புற்ற தவித்த உலகில் மூவெழுகால் அப்படின்னா இருபத்தோரு தலைமுறைகளிலும் எக்கோக்களை அப்படின்னா இருபத்தோரு தலைமுறைகளிலும் இருந்த பெரிய அரசர்களை வெற்றி கொண்டவர் பரசுராமன் அவ் பரசுராமன் அவ்வாறு வெற்றி கொண்ட அரசர்களுடைய முடியினை பரசுராமன் வந்து காசிபருக்கு கொடுத்தாராம் அந்த முடி காசிபரின் பரம்பரையில் வந்த சோழருக்கு அது உரிமையாயினர் தாவி வரப்பு மலை சூழ் வரா ஆயிரங்கண் பரப்பு முரு வேங்கை பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆயிரங்கண் ஆயிரம் கண் உடையவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்திரன் வேங்கை அப்படின்னா புலி அதாவது ஆயிரம் கண்களை உடைய இந்திரனை தன்னுடைய புலிக்கொடியில் பொறித்தவர்கள் சோழர்கள் அந்த புலிக்கொடியானது மேரு மலையில் தாவி சூழ்ந்து வருவதை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புறக்கண்ணின் ஊடும் 
அம்பரம் அடங்க ஓங்கி உயர அண்ட கூடம் பொறுவும் குடைப்பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புறக்க நின் அப்படின்னா காத்து நிற்கிறது ஊடு அம்பரம் அடங்க அப்படின்னா ஆகாயம் அடங்கும்படி ஓங்கி உயர்ந்த நிலை பெற்று காக்கக்கூடிய அண்டக்கூடம் அண்டக்கூடத்திற்கு அண்டக்கூடம் அண்டக்கூடத்திற்கு ஒத்திருக்கும் சோழனுடைய குடையே பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கூடர் பெரும் பெருமாள் எவ்வேந்து முன்போத பின்பு வரும் பெருமாள் வந்தனன் பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்த கூடர் அப்படின்னா காவிரி பூம்பட்டினத்தை குடிக்கு குறிக்குது ஆனால் கூடல்லாம் மதுரையும் குறிக்கும் ஆனால் இந்த கூடர் வந்து காவிரி பூம்பட்டினத்தை குறிக்குது இது சோழர்களுடைய துறைமுகமாகும் ஸோ பெரும் பெருமாள் பெருமாள் அப்படின்னா அரசரை குறிக்கும் ஸோ அரசரை வந்து திருமாள்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெருமை உடைய அரசன் வந்து அரசருக்கு முன்னாடி சிற்றரசர்கள் எவ்வேந்து அப்படின்னா சிற்றரசர்கள் எவ்வேந்து முன்போத பின்பு சிற்றரசர்கள் முன்போக வரும் பெருமாள் வந்தனன் பாரீர் அப்படின்னு பெருமாள் பெருமாள்னா ராஜராஜ சோழனை குறிக்கி அரசன் குறிக்கும் அந்த அரசன் வந்து ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழன் வந்து பின்னாடி வந்ததே பாரீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த செயல் எழுதுனது வந்து ஒட்டக்கூத்தர் ஸோ ஆசிரியர் குறிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஒட்டக்கூத்தர் வந்து கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் ஒட்டக்கூத்தர் விக்ரம சோழன் உ சோழன் அவைக்கல புலவராக திகழ்ந்தவர் இவர் இயற்பெயர் கூத்தர் என்பதுதான் இவர் ஓட்டம் வைத்து பாடுவதில் வல்லவர் ஆதலால் ஓட்டம்னா பந்தயம் அதாவது பந்தயம் வைத்து பாடுவதில் வல்லவர் ஆதலால் இவர் ஓட்டக்கூத் ஒட்டக்கூத்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார் இவருடைய மரபு வந்து கைகோளார் மரபு ஊர் வந்து மலரி மலரினா மலரி வரும் கூத்தன் என தண்டி அலங்கார மேற்கோள் காட்டுகிறது அப்புறம் இவருடைய வேறு பெயர்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா கவி சக்கரவர்த்தி கவி ராட்சசன் காலக்கவி சருவஞ்சன கவி ஒட்டக்கூத்தருடைய நூல்கள் என்னெல்லான்னு பார்த்தோம்னா மூவர் உலா குலோத்துங்கன் பிள்ளை தமிழ் தக்கையாக பரணி ஈட்டி எழுபது அரும்பை தொள்ளாயிரம் காங்கையன் நாலாயிர கோவை ராமாயண உத்தரகாண்டம் அப்புறம் விக்ரம சோழன் உலா ராஜராஜ சோழன் உலா இந்த ரெண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி